chyba największym w Polsce problemem takim ogólnospołecznym jest tak zwana pasywna agresja. W tym kroku, naprawdę, ja to widzę codziennie rano, jak jadę autostradą do pracy, to pasywnie agresywni kierowcy ustawiają się na prawym pasie i jadą 2 metry od siebie. Jeden samochód za drugim 2 metry od siebie. I jeżeli jakiś samochód się pojawi na środkowym pasie i miga migaczem, że chce skręcić w prawo, w sensie wjechać na prawy pas, to tam ci się wcale nie ruszają, nie robią mu więcej miejsca. I tak ten biedny na tym środkowym pasie jedzie pół kilometra, zanim wreszcie ktoś na tym prawym pasie się zlituje. I to jest pasywna agresja. Nie powinno się tak robić. To jest złe. Drugi przykład pasywnej agresji widać na co dzień, jak zadzwonisz na jakąś infolinię, tak? Tak, już do banku na przykład, czy coś. I tam są ludzie, którzy mają jakiś tam skrypt, oni mają taki system intranetowy, w którym najczęściej zadawane pytania przez ludzi dzwoniących są zapisane i najczęściej udzielane im odpowiedzi na te pytania, po to, żeby ludzie nie musieli się głowić sami, jak pewne często pojawiające się problemy rozwiązać. I to, co mnie frapuje, to jest to, że bardzo rzadko zdarzają się ludzie, którzy mają ochotę po prostu tak po ludzku pomóc drugiemu człowiekowi. Zazwyczaj to są ludzie, którzy jeżeli nie znajdą odpowiedzi w tym systemie na, na problem, który się pojawił, to po prostu się zamykają w sobie. I się okazuje, że przez tygodnie, a czasami miesiące nie można czegoś załatwić, bo ktoś tego nie przewidział w tym systemie. To, to jest też pasywna agresja, bo tak naprawdę bo, bo tym osobom nikt nie płaci za to, żeby oni wyszukiwali informacje w tym systemie. Tym osobom płaci się za pomaganie klientom. I te osoby z jakiegoś powodu nie są zainteresowane tym, żeby klientom pomóc. To jest pasywna agresja. I taki klient co ma zrobić? Przez 3-4 tygodnie siedzi i czeka, aż mu jego problem rozwiążą, a ludzie po drugiej stronie nie chcą tego problemu rozwiązać. I co ma? No, no musi zmienić bank, albo zmienić dostawcę usług internetowych, no bo tak się nie da żyć. No, jeżeli ten klient ma problem, no to, 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 no to ten problem sam z siebie nie zniknie. To jest strasznie słabe i to jest to, co jako społeczeństwo w Polsce powinniśmy jak najszybciej wykorzenić, zmienić. To jest kwestia nastawienia po prostu. To, to nie ma znaczenia, ile zarabiasz pieniędzy nad stanowisku, na którym pracujesz. To jest kwestia twojego podejścia do tematu. Albo masz ochotę pomagać ludziom, albo nie. I na każdym stanowisku, niezależnie od tego, kim jesteś i jaką pracę wykonujesz, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś pracownikiem, lepiej na tym wyjdziesz, jeżeli zaczniesz ludziom pomagać. Ale dla ciebie będzie to trudniejsze, bo wyjście ze swojej strefy komfortu Spojrzenie poza ten monitor, na którym ktoś kiedyś napisał odpowiedzi na wszystkie pojawiające się problemy, to jest coś trudnego. Ale namawiam Cię gorąco do tego, żebyś wyszła, wyszedł z tej strefy komfortu, bo to się opłaca, bo wtedy nawiążesz normalną relację z człowiekiem po drugiej stronie, wtedy zaczniesz swoją pracę wykonywać profesjonalnie. Wtedy ludzie zaczną Cię zapamiętywać, bo przestaniesz być tylko interfejsem do jakiegoś systemu z najczęściej zadawanymi pytaniami, a zaczniesz być po prostu człowiekiem. Najprostszą metodą na odniesienie w życiu sukcesu jest nie robienie tak jak wszyscy. Czyli jeżeli wszyscy w Polsce są pasywni, agresywni, Ty nie bądź. Pokaż, że można inaczej. Pokaż, że można chcieć pomóc ludziom, że można być empatycznym. I już. No ja bym jeszcze z piątką właśnie, że albo ją w odwodzie mieć, że... Ja bym piąteczkę jak najbardziej. Żeby jak będziemy mieli 40 minut, żeby ją mieć, no. to, to w sumie można zagrać. Siedem? 
7-2. I później... A... E, 6... 6, 5, 4. 6, 5, 4. Nie, on by sobie ustawił za Bo jak to jest na scenie, każdy zna każdego. Jasnem ciebie, a ty nie. Nie, ja też znam kuba. Blackberry znikło. A tu jest profesjonalne oświetlenie do prowadzenia vloga w zimie, w Polsce. No ale nie jest źle, co? Przynajmniej widać coś. A bez tego? Proszę bardzo. Gorzej, nie? Tada! Także tak, iPhone zastąpił Blackberry. Z kilku powodów zastąpił. Po pierwsze dlatego, że jest jednak szybszy. <śmiech> po drugie dlatego, że lepiej filmuje. I powiem szczerze, że po dwóch latach nie używanie iOS, a to się bardzo dużo dobrego stało z tym systemem. On mi się bardzo podoba. Tak jak dwa lata temu mnie wkurzał, to teraz iOS jest bardzo w porządku z systemem. Naprawdę ten vlog zapewne jest krótszy niż zazwyczaj, ale to dlatego, że dzisiejsze moje stanowisko pracy jest tu. O! Po prostu jestem chory i muszę sobie trochę poleżeć. Także do zobaczenia w piątek. Na razie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.